हाय गाइस सब्सक्राइब एजुकेशन अप चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन हेलो स्टूडेंट दिस इज नाउ फोर्थ लेक्चर ऑन हेडिटी एंड इवोल्यूशन इन अर्लियर थ्री लेक्चर्स वे डिस्कस अबाउट हेडिटी हेडिटरी चेंजेस and very important evolutionary process we discuss in detail how does the evolution has been taken place and after all we discuss very important evidences of evolution and in the evidences of evolution we have seen that according to natural selection theory but what is natural selection theory evolution taken place according to natural selection asa tithe sangitle gelo man natural selection manje nakki kay ते अपने आता यठिका बढ़ाच है वे हैव टू डिस्कस नेचुरल सिलेक्शन थेरी एंड धीस थेरी वॉज प्रपोज बाय वेरी ग्रेट साइंटिस्ट चार्स रॉबर्ट डार्विन सो लेस नो समथिंग अबाउट चार्स डार्विन हु वॉज ही डार्विन वॉज इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट अलॉन्ग विथ बायोलॉजिस्ट टू लुक एट इट दिस इज द डार्विन प्रपोज तो थेरी ऑफ इवोल्यूशन जी अपन मग् थेरी ऑफ इवोल्यूशन बगित ती प्रपोज के लिए डार्विन ने विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन डोक एट नैचरल सिलेक्शन का है तो अपन बगना आहोत नैचरल सिलेक्शन ही शोड दैट ऑल द स्पेसिज ऑफ लिविंग ऑर्गेजम हैव बीन इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजंड्स ऑफ इयर फ्रॉम कॉमन एंडस्टर अपन जेव एविडन्स इविडन्स इवोल्यूशन के इविडन्सेस बगत हो तो संगित कि आप सग कॉमन एन्सिस्टर है ये संगित कि सग्या स्पेसिज से इवोल्यूशन जे आए थे कॉमन एन्सिस्टर पास यहनुसार डार्विन एक पुस्तक प्रपोज के पब्लिश के बार्विन पब्लिश हिज थेरी ऑफ इवोल्यूशन विथ कंपेलिंग इविडन्सेस आुराव्यासह तेने दिल्ल है इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन एटीन फिफ्टी नाइन अठराशे एक साली तेने हे पुस्तक प्रदर्शित के लिए अजु एक पुस्तक तेने के लिए मनसाच इवोल्यूशन जो संगित बन एटीन सेवनटी वन हि एक्जाइन ह्यूमन इवोल्यूशन इन इज बुक द डिसेंट ऑफ मैन आंदर डायरी प्रचंड प्रसिद्धि मिलाली अर्थात टिके टिके तो पत्र पार्वीन में प्रचंड प्रसिद्धि मिला नाउ What was the Darwin's theory of natural selection? Look at here. Darwin had collected innumerable species of plants and animals. अतः Darwin ने प्राणियों चे यानी वनस्पतियों चे प्रचंड नमूने जमा के लिए कुठुन जमा के लिए तो 1831 साली in सन in 1831 समुद्र सफारी वाला निगाला एच एम एस बीगल नवाचार जहाजा वर तो निगाला अठराशे छत्तीस साली पर तो पांच वर्ष फाइव इयर्स डार्विन पॉज ऑन दैट सी वॉयज आ का ज्या ज्यादा ज्या ज्या भाग ज्या ज्या भाग तो गेला जहाज गली भाग प्राणी वनस्पति नमूने जमा के लिए प्रचंड संख्य ने जमा के लिए बे एक्जाम्पल्स इतने है बने इन्सेक्ट की स्पेसिफिक घर है पिंच नवाच पक्षी आता बिंच जवपास चौदह प्रकार पिंच पक्षी से स्पेसिफिक जमा के लिए फरक फोचीनुसार था ओनली बाय मीन्स ऑफ द बेग एंड आश्चर्य वाटल कि होता तो संगित मग हा सग्या ऑब्जर्वेशन तेने के स्पेसिज से प्राणियों के ऑब्जर्वेशन के लिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दी स्पेसिमेन डार्विन पब्लिश थेरी ऑफ नैचरल सिलेक्शन विच पर प्रिचेस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस तेने का संगित है बने क्या नैचरल सिलेक्शन थेरी सगत मे मुख्य वाक्य का क्या ब्रीद का है बर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस का अर्थ मात्र कृपया सर्वाइव ऑफ द स्ट्रांगेस्ट अ घू ना नो नॉट लाइक दैट सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ऐडजस्टेबल स्पीसीज अर्थ घया 
जो सगळ्यात जास्त जुळवून घेईल तो सर्वायवल ऑफ द मोस्ट ऍडजस्टेबल स्पीसीस असा याचा अर्थ घ्यायचा आहे नॉट सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट डझन मीन दॅट सर्वायवल ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट सर्वायवल ऑफ दॅट स्पीसीज विच इज मोस्ट ऍडजस्टेबल पण कशासाठी ऍडजस्टेबल आहे टू होम विच इट ऍडजस्टेबल लुक एट हिअर वॉट डार्विन सेज दॅट डार्विन सेज दॅट ऑल द ऑर्गॅनिझम्स ऑफ रिप्रोड्यूस प्रोलिफल प्रोलिफिकली प्रचंड संख्येने त्यांची संतती निर्माण करतात ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स कॉम्पिट विथ ईच अदर इन लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर आणि त्याने जे संतती निर्माण केलेली आहे ही संतती एकमेकाशी प्रचंड पद्धतीने स्पर्धा करते दे कॉम्पिट विथ इच अदर फॉर व्हॉट पर्पज दे कॉम्पिट विथ इच अदर फॉर न्यूट्रिशन फॉर फूड फॉर स्पेस फॉर शेल्टर फॉर ईच अँड एव्हरीथिंग दे हॅव कॉम्पिटिशन विथ इच अदर आणि हे आपण बघतो हे आपण आपल्या अवतीभोवती पण बघतो एखाद्या मांजरीला म्हणा कुत्रीला म्हणा पिल्ल झाले असतील तर त्या कुत्रीच्या पिल्लांचं आईचं दूध पिण्याची स्पर्धा सुरू होते आपण बघितलं असेल कदाचित ते आणि त्याच्यातले त्याच्यातलं आईचं दूध पिण्यासाठी मग त्या मुल त्या बाळा त्या पिल्लांची स्पर्धा सुरू होते आणि त्यातल्या ज्या सक्षम असतो जो धडपड करतो चांगली तो मात्र आईचं दूध जास्तीत जास्त पितो आणि सर्वायवल आपलं फिटी स्थिती लागू होते किंवा एखाद्या चिमणीच्या चिमणीने पिल्लं दिले असतील तर आपण त्याचं निरीक्षण केलं असेल कदाचित तर असं की चिमणीचं एकच एखादं विशिष्ट पिल्लूच खूप जास्त तोंड आ करून आई पुढे येतं आणि त्याला ऑब्विसली दाना जास्त मिळतो सर्वायवल ऑफ द फिट इज हे एखाद्या म्हणजे एखादं ऑर्गॅनिझम काय करतो अनेक पिल्लांना जन जन्म येतो पण त्याचे सगळेच्या सगळे पिल्लं जगत नाही त्यांच्यातले काही जगतात कारण का त्यांच्या स्पर्धा असते दे दे कॉम्पिट विथ इच अदर इन द लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गॅनिझम सस्टेन वी शो मॉडिफिकेशन इसेन्शियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन आणि मग जगतात कोण ज्यांच्यामध्ये ती ती स्पर्धा जिंकण्याची वृत्ती किंवा ती स्पर्धा जिंकण्याचे जे गुणधर्म आहे जे मॉडिफिकेशन आहे ते जास्तीचे इसेन्शियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन दॅट विल बी सर्व आहे बाकीचे काय होणार मरणार रिमेनिंग विल डाय हाऊ एव्हर बिसाईड दिस नॅचरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गॅझम विच फिट टू लिव्ह अँड रेस्ट पेरिश आणि याच्यात निसर्गच काम याच्यासोबत निसर्ग पण काम करतो निसर्ग आपली संतान नेचर सिलेक्ट इन द ऑर्गॅझम इन सच वे दॅट तो कोणा सिलेक्ट करणार ओनली दोज ऑर्गॅझम विच आर हॅव्हिंग दॅट ॲबिलिटीज मोर अँड विच आर फिट अँड रिमेनिंग विल पेरिश आणि बाकीचे मरणार आहे मग काय होईल जे वाचतील ते काय करतील द ऑर्गॅझम लुक ॲट द सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड द सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम कॅन परफॉर्म रिप्रोडक्शन मग जे वाचलेले ते ग्रॅज्युअली ग्रो होतील पुन्हा ते रिप्रोडक्शन परफॉर्म करतील अँड पुन्हा ते रिप्रोडक्शन करतील बघा अँड देअर बाय गिव्ह राईट टू न्यू स्पेसिस विथ देअर ओन स्पेसिक कॅरेक्टर आणि मग त्यांच्यामध्ये जे गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म ते त्यांच्या पिढ्या पुढच्या पिढीला देतील पुढच्या पिढीमध्ये हेच होईल हीच सायकल रिपीट होत जाईल धीस प्रोसेस विल गो ऑन रिपीटिंग अँड सो विल गेट न्यू अँड न्यू अँड ॲडव्हान्स अँड ॲडव्हान्स स्पीसी ॲडव्हान्स अँड ॲडव्हान्स जनरेशन ऑफ द स्पीसीस ग्रॅज्युएट अँड व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ दिस मग याचा रिझल्ट असा होईल की कालांतराने आपल्याला नवीन स्पीसीस किंवा पूर्ण डे वेगळे ऑर्गॅनिझम बघायला मिळणार आहे व्हेरी वन इम व्हेरी इम्पॉर्टंट वन थिंग हे नाही पुस्तकात मी दिलं बघा सिलेक्शन बाय द नेचर इज नॉट डेलिबरेट बट नॅचर निसर्ग नि आपल्या निसर्ग ऑर्गॅनिझमला निवडताना असा त्याच्यातल्या डेलिबरेट म्हणजे मुद्दामून हेतू पुरस्कार असं काहीही नाही बट नॅचरल प्रोसिजर काय क्रायटेरिया आहे व्हॉट इज द क्रायटेरिया फॉर सच सिलेक्शन ओनली वन क्रायटेरिया व्हॉट माझ्याशी जुळवून घ्या आणि मग रिप्रोडक्शन करा हे निसर्ग सांगतो व्हॉट व्हॉट क्रायटेरिया इज दे विथ इज द ने ऑफ नेचर लुक एट सिलेक्शन फॉर द क्रायटेरिया फॉर सिलेक्ट नॅचरल सिलेक्शन इज ओनली वन सक्सेसफुल ॲडॉप्टेशन फॉर द ग्रोथ अँड रिप रिप्रोडक्शन इन द गिवन एन्व्हायरमेंट जुळवून घ्या आणि मग रिप्रोड्यूस करा तुम्ही सर्वायवर नाहीतर एकेकाळी पृथ्वीवर अधिराज्य होतं डायनासोर्सचं डायनासोर्स वेअर 
is abundant then why all at a sudden they get perish because this only reason they are not able to they were not able to adjust with that environment at that condition त्या काळात जे पर्यावरण बदललं जे एन्व्हायरमेंट बदललं त्याला ते त्याला ते ॲडजस्ट करू शकले नाही आणि परिणामी त्यांचे नामशेष झाले लुक एट ॲट हिअर टू एक्झाम्पल्स आर की वन जस्ट पूर्वी बघा इंग्लंडमध्ये अशा प्रकारचे दोन प्रकारचे मॉथ मिळायचे ग्रे कलर मॉथ अँड फेन कलर ब्लॅक कलर ओके अशा दोन ग्रे आणि ब्लॅक कलरचे मॉथ मिळायचे आता बिफोर धीस इज बिफोर इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशन मी फक्त बिफोर लिहितो धीस इज बिफोर इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशन आणि धीस इज आफ्टर इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशन हाऊ नेचर प्ले द रो ते समजून घ्या अँड धीस बोथ टाईप ऑफ द मॉथ वे लिव्हिंग ऑन द बार ऑफ द ट्री झाडावरती राहत होते बिफोर इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशन द बार ऑफ द ट्री बघा हा झाडाचा जो बुंदा आहे इट वॉज कवर्ड विथ वॉट अलगी अँड फंगाय ऑफ ग्रे कलर ग्रे कलरचा तो फंगा होत ना अलगी फंगा होता आणि परिणाम काय झाला हे दोन्ही त्या बुंद्यावर बसायचे आणि प्रोटेक्शन कोणाला मिळायचं मग धीस इज वेल कॉम्फ्लॅक्ट विथ द द सराउंडिंग हे त्यामध्ये बेमालून मिसळून जायचे आणि त्या पार्श्वभूमीवर ऑन दॅट बॅकग्राऊंड धीस ब्लॅक मॉथ वॉज इझिली नोटिसेबल आणि मग काळे जे मॉथ होते ते लगेच लक्ष द्यायचे आणि परिणामी काय व्हायचं धीस मॉथ वे इट एन बाय प्रेटरी बर्ड्स ते प्रेटरी बर्ड्सकडनं खाल्ले जायचे दॅट्स वाय व्हॉट हॅज बीन हॅपन दॅट हे जुळून घेऊ शकले नाही आणि परिणामी यांचं पॉप्युलेशन द पॉप्युलेशन ऑफ ब्लॅक मॉथ वॉज बीन रिड्यू डिक्लाईन इन दॅट पर्टिक्युलर रिजन ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाईम बट व्हॉट्स हॅपन नाव द सीन हॅज बीन चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशन आता इंडस्ट्रीयल रिव्होल्युशनमुळे काय झालं पोल्युशन वाढलं गाड्यांचं हे वाढलं आणि परिणामी नाव द ट्र द ट्रंक ऑफ द ट्री हॅज बीन कोटेड विथ वॉट डोक एट इज ब्लॅक कलर सूट नाव काळ्या रंगाचं त्याच्यात कादळी चढली अँड नाव विच मॉथ इज गेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ द सराउंडिंग द ब्लॅक वन गेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द सराउंडिंग अँड द ग्रे वन नाव इझिली नोटिसेबल नाव इट इज टर्न टर्न ऑफ वॉट ग्रे कलर मॉथ अँड नाव दे आर बीन इटिंग it are by the predatory birds and nowadays we'll see which color moth in that particular region black color selection of the nature same is here look at here ya pakshanna baga kide av beetles avarta hai khayla they are eating beetles ai tana je dista hai te beetles the khatat ata ya zamin te hirvya ranga che baga green color beetles hai ani asha zara asha apan brown color che beetles hai आता ब्राऊन कलरचे बीटल्सला प्रोटेक्शन मिळते जमिनीच्या कलरचं अँड सो द ग्रीन कलर बीटल्स आर इटन बाय ब्रेटरी बर्ड्स अँड स्लोली व्हॉट्स हॅपन द पॉप्युलेशन ऑफ ग्रीन कलर बीटल्स इज रिड्यूस अँड पॉप्युलेशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ लुक ॲट इयर धीस ब्राऊन कलर मॉथ इज इन्क्रीजिंग अँड स्लोली बाय स्लोली व्हॉट्स हॅपन बघा आत काहीच ना ब्राऊन कलरचे बीटल्सचं प्रो प्रोडक्शन वाढलं आणि ग्रीन कलर नामशेच झाले बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ॲडजस्ट विथ द नेचर विथ द सराउंडिंग धीस द सर्वायवल ऑफ द फिटेस असं सांगितलं पण डार्विनच्या थेरीवर काही ऑब्जेक्शन घेतले गेले व्हॉट आर द ऑब्जेक्शन मेड ऑन द डार्विन्स थेरी लुक ॲट फर्स्ट नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली वन फॅक्टर रेस्पॉन्स फॉर इव्होल्युशन इव्होल्युशनसाठी फक्त नॅचरल सिलेक्शन असंच काही होत नाही अशा अनेक गोष्टी आहेत की त्यांना नॅचरल सिलेक्शनचा नियम लागू पडत नाही सो नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली वन फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन असं नसताना पण काही जाती इव्हॉल्व झालेल्या आहेत कंडिशन चेंज झालेली नसताना पण झालं आहे सो इट इज नॉट ओनली वन फॅक्टर फॉर इव्होल्युशन वॉट इज द सेकंड वन डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस नोटि मॉडिफिकेशन आपण काय बघितलं आतावरती सर्वायल ऑफ द फिटेस अँड दुसरं काय क्रायटेरिया काय बघितला ॲडजस्ट करा आणि ॲडॅप्टेशन करा आणि मॉडिफाय व्हा आणि जगा पण असे पण काही मॉडिफिकेशन्स आहेत ते युजफुल आणि युजलेसच्या पलीकडे आहेत त्यांचा उपयोग आहे पण आणि नाही पण ॲज फॉर एक्झाम्पल अवर फिंगरप्रिंट्स आपल्या फिंगरप्रिंट्सचा सगळ्यांचे फिंगरप्रिंट्स वेगळे असायचं काय प्रयोजन निसर्गाला अशी काय गरज पडली की आपल्या फिंगरप्रिंट्स वेगळ्या द्याव्या हे त्याच्यात येतच नाही आपल्या सगळ्यांच्या फिंगरप्रिंट्स वेगवेगळ्या असतात 
we see that no two person has come same fingerprints what is the use of this आज ठीक है अपन आज जग मधे फिंगरप्रिंट का वर करो पन अनाधिकाला फिंगरप्रिंट्स वेगे दिस इज अमेजिंग एंड सो डार्विंग कूड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन थर्ड वन देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रेक्ट चेंजेस स्लो न चेंजेस का होता एब्रेक्ट मे म्यूटेशन ने अचानक आई वडिं मुल अपंग निर्माण जन्मा म्यूटेशन जा मैं ये बदल का संग एंड अजुपन है एंड व्री इम्पॉर्टंट डायमंड कूड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस एंड हा वेरिएशन मगे का रीजन है ये डार्विन संगू शकला नहीं एंड सो डार्विन दिस अपोशन वो दैन फॉर डार्विन ऑन डार्विन थे बट देन अल्सो डार्विन थे डार्विन गॉट वेरी मच फेमस फेम फॉर दिस बिफोर डार्विन एक शास्त्र नाव है लैमार जीन बैप्टिस्ट लमार्क वॉज लमार्क लुक एट इट लमार्क वॉज फ्रेंच नैचरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट लैमार्क प्रपोज दैट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेजम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर इवोल्यूशन लैमार्क का मन हो जो ऑर्गेजम तेज ऐक्टिविटीज करते जे तेजे कृत्य आता जे तो ऐक्टिविटीज परफॉर्म करते इवोल्यूशन होता ही प्रपोज दैट ईच ऑर्गेनिजम अंडर गो सम चेंजेस इन इट्स लाइफ स्पान and those changes are transferred to the next generation and such changes are occur in the next subsequent generation too darwin tyacha kay mannat alya mark cha ki each organism undergo some changes tyacha purna ayushyat to kay the changes that an atmasat karto ani he changes to purcha pidi madhe sankramit karto these changes are transmitted to the subsequent generation asa alya asa tyacha mannat लुक एट इर का प्रपोज के लमार्किजम अंत वॉट इज लेमार्किजम लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर इन द लिविंग ऑर्गेजम आर रिस्पॉन्स फॉर इवोल्यूशन इवोल्यूशन का कारणीभूत का है बाह्य रचने होना बदल मॉर्फोलॉजिकल चेंज सो प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द ऑर्गेनिजम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड मैं ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का होता पे वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंज द रीजन इज दैट वॉट द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज आई एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिजम ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने से कारण का ऑर्गेनिजम का एक तो खूब क्रियाशीलपना कि आशीपना एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम कशा प्रकार से लेमा कॉल दिस कन्सेप्ट एज वॉट प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम ऑर्गन सॉरी तेने का मटल ये संगित अपने एखाद ऑर्गन का वपर कर न करने संगित परिणामी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो उदाहरण दिल बस एक्जाम्पल द नेक ऑफ जीराब हेज बिकम टू लॉन्ग आता अपने महत्ति जीराब की मान खूब लंब आती इतने बच्चा हि जीराब की मान लंब होने च कारण क्या वो पर्पज ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जीराब इट इज ओनली ड्यू टू हैबिट ओवर यूज यूज का यूज और डिसयूज आता जीराब का करते अपनी मान जास्त वो ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन ल्यूज ऑफ टॉर प्लांट्स बाय एक्सटेन्डिंग देअर नेक फॉर सेवरल जनरेशन अनेक पीढ़ियापासन का जीराब ने अपनी मान भाट उच लंब लंब उच्च पान खा ली And so, what's the result of this? Their morphological changes are called giraffe man lamb. Oh, are you the the organ? Second example, look. Wings of the birds like ostrich and emu become weak due to no use. Apne lama hi thee. So, guys, just the vegan pernara pakshi manje shah hamro ke ostrich. He is he is not able to or ostrich not able to fly, not able to fly. Why? Because no use of what wings for long duration, and what is the result of this? And so the uh, the wings become what weak. They becomes what weak, and as a result of this, nowadays ostrich is not unable to fly. Over use, no use. It is ostrich mana, kya emu mana. He is a pakshi. I 
यांनी आपले पंख पिढ्याने पिढ्या वा न वापरल्यामुळे ते वीक झाले आणि आता रिझल्ट काय झाला दे आर नॉट अनेबल टू फ्लाय अँड सो दिस इज नो यूज ऑफ द अर्न इन द सिमिलर वे अजून त्याचं म्हणणं का तर शोल्डर्स ऑफ आयर्न स्मिथ हॅव बिकम व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हॅमरिंग मुवमेंट एक बघा हॅम ह्या आयर्न स्मिथचे शोल्डर वाय द शोल्डर शुड बी स्ट्रॉंग बिकॉज फ्रिक्वेंट हॅमरिंग मुवमेंट आणि ती हॅमरिंग मुवमेंट केल्यामुळे काय होत आहे शोल्डर्स बिकम स्ट्रॉंग आणि त्याच्यामुळे साहजिकच आता पुढे काय म्हणतात हे 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 सगळे त्याने ॲडॉप्ट केलेले जे गुणधर्म ते सबसिक्वेंट जनरेशनमध्ये जाणार म्हणजे थोडक्यात आयन स्वि स्मिथच्या मुलाचे पण स्मस स्ट्रॉंग असले पाहिजे असं होतं आणि याला मात्र ऑब्जेक्शन बघा या म्हणजे त्याची थेरीचं पहिलं काय म्हणणं होतं की एखादा ऑर्गन वापरल्या न वापरल्यामुळे त्याचं वाढतं किंवा होतो असं त्याचं म्हणणं होतं बगा डेव्हलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीज अँड द डी जनरेशन ड्यू टू नो यूज ॲट ऑल वॉज वाईडली ऍक्सेप्टेड म्हणजे पहिला भाग त्याचा सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केला की खरंय असं होतं इफ यू आर युझिंग द ऑर्गन नॉट युझिंग द ऑर्गन देन अकॉर्डिंग टू दॅट द ऑर्गन विल डेव्हलप ऑर ॲप द ऑर्गन विल बिकम विक रिस्पेक्टिव्हली बट असं होणं मान्य केलं गेलं बट द ट्रान्सफर ऑफ दोज कॅरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड पण त्याच्यामुळे ते पुढच्या पिढीला ट्रान्सफर त्याच्यामुळे होईल वापरल्यामुळे न वापरल्यामुळे हे मात्र हे मात्र ॲक्सेप्ट केलं गेलं म्हणजे होत असेल तर त्याला काही वेगळं कारण नाही पण होईलच त्याला हे मात्र अशामुळे होतं असं ॲक्सेप्ट केलं गेलं नाही का नाही केलं गेलं त्याच्या याला अपोज करणारा एक प्रयोग केला गेला वीजमन नावाचा अगस्तच वीजमन नावाचा एक शास्त्रज्ञ होऊन गेला वीजमन परफॉर्म व्हेरी डिफरंट प्रोजेक्ट वॉट ही डीड लुक ॲट इट वीजमन टेक अ रॅट अँड वॉट ही डीड ही कट द टेल ऑफ द रॅट त्याने उंदराची शेपूट कापली अँड ही टूक सच मेल अँड फिमेल रॅट सपोज इज मेल अँड फिमेल रॅट अँड कॅरी आउट देअर मेटिंग किंवा त्यांना अलाउड टू प्रो प्रोड्यूस देअर प्रो प्रोलिफेसी त्यांचे त्यांची संतती निर्माण करून दिली आता बघा त्या दोघांना शेपूट नव्हती नो टेल वॉज देअर बोथ ऑफ दिज रॅट अँड ऑब्विसली अकॉर्डिंग टू डार्विन सॉरी अकॉर्डिंग टू लमार्क वॉट शूड बी हॅपन द रॅट बॉर्न इन द नेक्स्ट जनरेशन शूड बी विदाउट टेल कारण शेपूटच नव्हती तर शेपूट येईल कुठून पण असं झालं नाही शेपूट आली त्या नवीन जनरेशनमध्ये आलेल्या रॅटला पण शेपूट आली बघा इट वॉज वी अलॉंग विथ द टेल मग त्याने लू लूज केलेला कॅरेक्टर आला कस काय आणि हे तीच नाही त्याने अशा याच पिढी या रॅटची पुन्हा शेपूट कापली आणि त्याचं पुढचं प्रोडक्शन त्याचं पुढचं जनरेशन प्रोड्यूस केलं इट ऑल्सो प्रोड्यूस आर आय विथ अगेन विथ टेल अँड अशा त्याने जवळपास बावीस पिढ्या उंदरांच्या केल्या निर्माण केल्या अँड इन एव्हरी जनरेशन रॅट न्यू रॅट वॉज बॉर्न विथ द टेल आणि जे म्हणजेच काय लमाची थेरी इथे ॲप्लिकेबल होत नाही आपल्याकडे आई कान टोचते बघा हिअर वे हॅव्हिंग आईने कान टोचलेले आहेत बघा तिच्या बाळाला बाळाचा जेव्हा जन्म होता तेव्हा कान टोचले असतात का अँड इज वॉट नो म्हणजेच काय आपल्या जे मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होतात ते आपल्या पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होत नाही आयर्न स्मिथचा मुलगा आयर्न स्मिथ होणार नाही तो काय जन्मता शोल्डर स्ट्रॉंग करून येणार नाही शोल्डर स्ट्रॉंग असेल तर त्याला एक्सरसाइजच करावा लागेल दिस इज ड्रॉबॅक ऑफ लॅमार्क लॅमार्किझम लुक ॲट इट इट हॅज बीन व्हेरीफाईड मेनी टाइम्स दॅट मॉडिफिकेशन ब्रॉड इन अस आर नॉट ट्रान्सफर टू नेक्स्ट जनरेशन अँड देअर बाय लॅमार्क थेरी वॉज डिस्प्रूव्ह आणि लॅमार्कची थेरी डिस्प्रूव्ह केली गेली ओके मग याच्यावर एक ऍन्स ऍन्सिटी ऑफ ऍक्वायर कॅरेक्टर नावाचा गुणधर्म पुढे आला वॉट द लिव्हिंग ऑर्गनायझम कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर विच इट हॅज ऍक्वायर टू द नेक्स्ट जनरेशन धीस इज कॉल ॲज ॲन्सिस्टी ऑफ ॲक्वायर कॅरेक्टर अशा प्रकारचं डार्विन आणि लॅमार्कचे प्रयोग आहेत धीस इज अबाउट डार्विन अँड लॅमार्क नाव वॅट टू डिस्कस द न्यू वन दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन बाय बाय टेक केअर